发球给我。把手给我。想啥呢？你是第一个冲到终点的。啊、太好了，夏夏真是太棒了。夏夏，你刚刚摔倒了，接下来的项目你还能参加吗？我没事儿，好着呢。快，你看。没事，小金哥，你要是真不行了，我拎都给你拎到终点去。你们别得意的太早，多人绑腿跑才是决定胜负的关键所在。咱们走着瞧。哦。嗯、到最后一项了，如果绑腿跑三班赢了，我们就输了。三班是不是有毒啊？既然最后的绑腿跑定输赢，干嘛比这么多项啊？费不费劲啊？他们还不是余胜杰被三班给忽悠了。哪会注意到项目比重？那我们前面白赢了。别忘了静涵之前说的，如果其他项目输了，就算赢了绑腿跑，他们还是会找各种理由嘲讽我们弱。只有全赢，才能让他们输得心服口服。着急，慢慢来。完了完了，全完了。没事，大不了给他们打扫卫生。余胜杰，你还记得比赛前说过什么话吗？一、二班赢了。嗯，愿赌服输。以前是我们班小乔赢吧？你放心，约定我们会遵守的。这次的赌注作废。只要你们牢牢记住，我们七班的人赢了你们三班，不是你们口中的倒数第一。你们很强，不过下次我们一定会赢你们。随时奉陪。你来，这种时候我不喜欢被人俯视。
，哎，辛苦辛苦辛苦啦！这么高兴，我们去哪里庆祝一下？嗯，我要吃肉，我要唱 K。嗯，让我好好想一想。我看你们是想吃雄心豹胆了。怎么，赢了三班，你们很高兴？打算怎么庆祝啊？吃肉，唱 K。我看你们是欠几套模拟卷，清醒清醒！我看呐、啊，吃肉是最能让人清醒的。<笑>你说，你说，还愣着干什么？还不快去清醒一下？做题，还是吃肉？行、啊！哎呀，大家这么坐着好无聊啊！金海，你要不给我们唱首歌吧？对啊，金海，给我们来个现场秀吧。同学们想不想听啊？想！厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害
九，宇文，宇文，你没事吧？宇文，你没事吧？啊？老师的爸妈也是老师，陈老师，对不对？对不起啊！你走开，我还没有说完呢。你们以为我愿意天天像个门神一样堵在门口吗？我也不愿意。这个门神，谁爱当谁当去。我，也希望我的学生每一天。都开开心心的，可是我这样做，真的对吗？但是，只要我做你们班主任，一天，我就会管你们一天。没想到陈老师为了我们承受了这么多压力。过去的都已经过去了，以后啊，我们就做好自己，不要给他添麻烦了。嗯。金、嗯、兰、嗯嗯嗯嗯，你刚才真是太帅了，这好像还是我第一次见着听唱歌呢。就这么喜欢？一笑笑出了泪痕，一笔勾上了纸。一，今天班级对抗赛，我们赢了。夏夏，我真羡慕你，生活这么丰富多彩。这有什么可羡慕的？你也可以参加很多活动啊。我恐怕没机会参加了。陈老师，早，早啊，陈老师，早啊，陈老师，早。宇文，都怪你，明明知道我不能喝酒，昨天也不检查一下，在我在学生面前丢脸。好，我的错，我的错。可是我也不知道那是酒，不是饮料，不是。我不管，反正都怪你。我现在都不知道我该怎么面对我的学生了。真好，终于赢下
大家把课本翻开。这节课我们继续讲之前的直线方程，我们要熟练的掌握直线方程式之间的形式互换。直线的方程这是重点，需要我们牢牢记住。好啦，你们都不用憋着了，想笑就笑出来吧。<笑>昨天晚上你们看到的我才是真的我，你们满意了吧？陈老师，其实你不用演的那么辛苦，我们大家都更喜欢真实的你。对，我觉得昨天晚上的陈老师比任何时候都可爱。<笑>有你们这么说老师的吗？不好意思啊，陈老师，我真没想到我是富二代这件事，给你带来那么大的困扰。<笑>不过，陈老师，您昨天说您是师二代，难道您父母也是当老师的吗？不该你打听的，少打听。好了，继续上课。<笑>一般的，在直角坐标系中。报告。陈老师，我家里有点事，今天下午三点之后能不能请个假呀？什么事儿？需要老师帮忙吗？啊，不用不用，我自己就能搞定。好吧，那你如果有什么需要，你就给老师打电话。谢谢陈老师。陈老师再见。报告，陈老师，我家里有点事，下午三点之后可以请个假吗？你也是下午三点，家里有事，需要我帮忙吗？啊，不用不用，我自己可以解决。好了，谢谢老师。陈老师，进。你也是来请假的吧？<笑>是的。也是下午三点，家里有事儿。嗯。你们是串通好的吧？一个个的都来请假。今天下午三点钟，你们到底要去干什么？不说是吧？那你现在去把张斌和余胜杰给我喊回来，我要收回他们的请假条。哎，不要，陈老师，我一人做事一人当，你今天就放老大一马吧。今天对他来说是一个特殊的日子，意义非凡啊。如果他错过了，一定会难过的。到底是什么事儿？当 ZRB 举行的主语是一系列事物时，谓语应与最邻近的主语保持一致。For example, there is a pen, a knife, and several books on the desk. 好了，同学们，我们这节课先讲到这里，下课。老师再见。嗯、待会儿我们有一个非常重要的事情要做，一个都不能少。余胜杰，回座位。哎，陈老师，我真有急事，您就心情好，让我走吧。没得商量。赵明，把门关上。不是把关这节自习课，我们就一起看球赛吧。啊，看球赛，看球赛，看球赛。不过一定要小点声，不要影响其他班同学自习。OK。这里是 QBA 篮球选拔的现场。今天我们将从预备队员中选举出 MVP， 那么究竟鹿死谁手？让我们拭目以待
，老大，太好了，我们可以开球赛直播了。要是老大之前能够顺利进入 QBA 的训练营，今天的 MVP 绝对非老大莫属。陈老师。您太够义气了！你太让我失望了，主任。关于自习课组织他们看球赛的事情。我可以解释，你不必解释。他们眼看就要高三了，你不但不抓他们的学习，还纵容他们放松学习，把心思放到别的地方，你这是严重的失职。我已经在抓他们学习了，这次只是特殊情况。你别跟我说这些，我已经给过你很多次机会了，可是你每次总把我的话当做耳旁风。你们期盼的越好成绩，次次都是倒数第一，所以我认为。你不适合再继续教导七班了。您什么意思？马上就要高三了，以你现在的能力，无法胜任高三班主任。我想把你调去高一。我拒绝。你到现在还没有认识到自己的问题吗？七班的成绩总是垫底，究竟是学生的学习不行，还是你这个班主任的能力不行？你好好想想吧。想好了，给我一个答复。不过，不管你有没有想好，我这个决定是不会改变的。奇怪，陈老师上课从来没有迟到过，绝对不会放过任何一次加餐的机会。今天怎么这么反常？可能是有什么事儿吧。把书翻到一百零二页。这节课我们来复习直线的焦点坐标与距离公式。在平面几何中，直线的方程就是直线上的每一点的坐标，满足一个关系式，即一个二元一次方程。我们可以通过方程把握直线上的点。用代数方法研究直线上的点，对直线进行定量的研究。根据直线方程式的概念，我们知道直线上的一点。陈老师今天是怎么了？居然一次都没发火花，这有点不习惯啊！大概是觉得你们没救了。什么意思？哀莫大于心思。这又是什么意思？这节课是最后一节课，希望大家好好听讲。哪里是最后一节？明明下午还有一节。上一节，我们在平面直角坐标系中建立了直线的方程。这一节，我们将通过直线的方程。下课吧。居然准时下课，不拖堂啊！不好了，不好了，不好了，不好了，不好了！陈老师不教我们了。啊！进来。你们是来找陈老师的吧？嗯
教导主任，想给你们换个班主任。换班主任？难怪陈老师今天这么反常。我上课的时候还偷吃零食，我也太对不起陈老师了。那陈老师去哪儿了？我们找陈老师去，不能让他就这么离开。陈老师也不想被调走，是教导主任的意思。啊？那我们去找教导主任。走。于顺姐，你干嘛带头跑啊？我跑我的，你干嘛跟着跑啊？我，我怎么知道？我们是去替陈老师请命，结果我们现在居然临阵脱逃了，怎么对得起陈老师啊？夏金刚，我这叫随机应变，敌人出现的措手不及，我们没有准备方案，不能贸然迎敌呀、啊。<笑>那我们现在该怎么办？正面招风肯定是不行了，得换个法子。地道战。上厕所很辛苦吧？所以拜托，请让陈老师回来。这和我上厕所有什么关系？饭菜很美味吧？所以拜托，请让陈老师回来。谁？到底是谁干的？你从哪弄手机？大家好，我是你们的新数学老师。老师好。以后就由我来代替陈老师给大家送数学课。下面请大家打开课本，我们翻到第四章，先来复习一下圆和方程式。你们到底要干什么？主任，这是怎么了？我警告你们，以后不许给我塞纸条。主任，那你什么时候把陈老师调回来？就是啊，就是嘛。
陈老师去教高一了，他不回来了。陈老师为什么要被调走？我们需要个理由。就是啊，告诉你原因啊，是啥？为什么要调走？为什么要被调走？告诉。同学们，他管理不好你们七班，这就是理由。你们看看啊，你们这都写了些什么？啊，我就上个卫生间，你们都不放过。主任，陈老师一直带我们，带的挺好的。您为什么非要把他调走啊？因为你们班的学习成绩总是倒数第一。那要是下次我们考试不再是倒数第一了呢？咱们全校的前三名都在你们班，都带不动你们班的平均成绩。你凭什么说下次你们不是倒数第一？如果下次我们摆脱了倒数第一，那您是不是能答应让陈老师调回来继续教我们？你们不可能做到，我都能进步三十名，还有什么是做不到的？就是啊，你们做不到的。主任，要不给他们一次机会吧。下次月考你们不是倒数第一，那么我会亲自去把陈老师请回来。根据以前几次月考的成绩来看，其他班级的平均分要远远高于我们班，所以班上的每一个人都必须要努力，争取提高平均分。每一刻都不能落下，距离月考还有一个星期，我们只能成功，不能失败，加油！加油！加油！加油！加油！为了陈老师，我们一定要全力以赴，争取及格。<笑>大家加油！加油担心，就去看看他们。我才不担心呢。<笑>你就是口是心非。要是他们这次真的没过，你怎么办？不管我能不能继续做他们的班主任，在我心里，他们永远是我带过最好的一届学生。我刚弄了一壶今年的新茶，咱们俩品品。好啊。<笑>怎么？茶不好啊？<笑>没没事儿，我我拿错了啊，我去换一下啊。好好好。哎，等一下，这里有一份市立老师的评论文件，你拿去看一下。
，校长，这文件您打开看过？没有啊，有什么问题吗？不，没问题，我我就是想拿回去研究一下。啊，好好好，对你女儿好一点，阅文也不容易啊。这次又没考好，所以陈老师回不来了。但我们已经尽力了，就算考砸了也没事，大不了我们去高一教室，强也把陈老师抢回来。对，我操！于胜杰，你要抢谁呀、啊？陈老师。别给我整这些糖衣炮弹，对我来说没有用。你们的试卷啊，我看了，成绩是比上一次月考有了进步，但是不该错的题还是错了一堆。把试卷传下去，全部给我仔细看一遍。好记性不如烂笔头，错的题全部给我抄。一百遍。好，陈老师。夏夏，江城在人气榜，敢超哥哥了。怎么了？怎么了？你知道吗？江城接了个大 IP 的男主角，人气飙升的好快。什么角色这么吸粉啊？好像是柔术相关的题材，男主角是一个柔术高手。柔术，江城的体格行吗？行与不行都无所谓了，够演戏就行了。哎呀，要是让我碰上他，非得让他看看什么才叫专业的柔术高手。哎呦喂，疼死我了！这儿，呃，对，啊，哎呀，啊，真气！妈，嗯，我爸这是怎么了？你爸换桶水把腰给闪了。哎，进来，进来啊，好，啊。以后化水这种力气活交给我做就好，爸，您年纪大了，您就别折腾了。谁年纪大？哎，意外？哎呀，你爸还不至于连桶水都换不了。什么意外呀、啊？你就听夏夏的，以后重活让他来干。说你这受伤了，最后心疼的不还是我吗？好，你说不做，我就不做了啊。晚安。虽然我不介意承担家里的重负，但是妈，你好歹也给我客套一下。我万一受伤了，您不心疼？你能跟你爸比吗？你爸受伤了，我会担心；你受伤了，我……你怎么样？我觉得你啊，很快就能好。果然是个意外呀、啊，意外！你妈的意思是啊，你年轻恢复的快啊？嗯，哎呀，对对对，我年轻，我恢复的快。
我还有自愈功能呢，我。希望你会嘴贫，我去做饭了，你赶紧进屋写作业去啊。哎，遵命。爸，我先回房间了。去吧。对了，爸。怎么了又？您现在受伤了，竹树馆的课谁来上？对，提醒的对。我得赶紧给馆长打电话请个假。等等等等，怎么了？请假还得扣工资，这多不划算啊！我帮您去上课。你又有什么鬼主意啊？我能有什么主意啊？我这不是怕耽误学员们上课吗？顺便。零花钱，嗯，我要的不多，就帮您上课的这几天一半的钱就行，怎么样？你要钱做什么？平时给你的零花钱不够用？存在点零花钱，一般情况下是相当够的。我，我这不是还有副业吗？你还有什么副业？买东西啊！季寒最近又出了一个新的周边，是一个 Q 版的玩偶抱枕，我都心水了好久。爸，您就成全我吧。啊！季寒就住楼上啊，你还买他的抱枕干什么？季寒住楼上，可我买他的抱枕，这两者。完全不冲突呀！再说了，我又不能抱着季寒睡。你说啥？不是，我的意思是，季寒不能抱着睡。不是，我不是想抱着季寒睡。你，哎，总之，这件事就这么说定了啊。完了。我这最近教的是少儿班，你确定你能行？我当然能行了，我的柔术可是进得您的真传。三岁练功，五岁出师，七岁打遍全校无敌手，就那几个小朋友，我还搞不定了。数学考了多少分？如果你说是上次月考成绩的话，那我的答案就是，我还有两分就到一百分吗？七十。我上次数学考了一百分。我我考了九十九。我考了九十八。哎，我考了一百。我考了九十九。我考了。啊，对对对对对。我们这柔术课，啊，不比拼数学。那我们比划一下，怎么样？这就是公司给你选的柔术馆。行吧。哎，对了，帽子、口罩戴一下，小心被认出来。就算戴上口罩和帽子，也照样会被别人认出来。何必多此一举啊？见识一下我真正的实力！太厉害了！什么情况？就你还想偷袭我？什么偷袭啊？我就是跟你开玩笑的。等一下，松手！你伤到客人了？怎么回事啊？没伤到吗？等一下，给我一个完美的解释。姐姐一下子就把这个哥哥打得趴下了。姐姐好厉害，都会让哥哥还手。谢谢，啊。赶紧道歉吧。不用不用，只是误会。况且我又没受伤，没受伤最好。大家
要注意了，以后不能这么冲动，知道吗？啊，对了，我听说你是想找私教是吧？呀，去我办公室，所有教练的资料都在我那儿。可以。听说你也念秀川一高，和静涵是同校，啊？他全校第一是真的吗？他在学校也经常怼人吗？不知道。你书包上有他的挂件儿，还有照片，肯定是他粉丝，跟他又是同校，怎么可能不知道他的事情？不清楚。啊？小粉丝，嘴还挺严。什么事儿啊？一大早这么高兴？我昨天帮我爸去图书馆代课了。刚开始那群小朋友还不服我，后来我就实战演练了一番，就把他们全部给震慑住了。实战演练？你该不会和小学生对打了吧？哎呀，没有。虽然我一开始这么想的。但是，我看着他一个个小萝卜头，我实在下不去手。正好出现了一个冤大头，我就拿他给立威了。冤大头？嗯，他把自己裹得严严实实的，鬼鬼祟祟的靠近我，我还以为他要攻击我，然后我一下就把他给摔了。啊！虽然后来才知道他是来馆里的客人。但我还是觉得他很可疑。怎么可疑了？他一直向我打听你的情况，我担心他对你不利。不过你不用太担心，我会保护你的。我哪有你想的那么弱不禁风啊？这和你弱不弱没关系，就算你是大力金刚，我也想要保护你。那为了让你更好的保护我，今天放学顺便捎你一起回家吧。太好了，那我明天继续保护你。又想蹭车，居然被看穿了。干嘛在这儿停啊？有点事儿。你等着。你来这儿做什么？我不是来找你的。我是来接你的，小教练。哎，那是不是江城啊？哎呀，好消息哎！哎呀，撞到景涵和江城同框了，必须俱乐部。你不是静涵的铁粉吗？怎么给江城当教练？我不是啊。不，你是，只是你自己不知道。我给你一个提示，柔术馆。口罩和鸭舌帽。你是，你是昨天那个，他就是我今天早上跟你说的那个人，只不过我只是见过他，没有当他的柔术教练。这么紧张干什么？他要是真这么小气，你不如来粉我。想得美！拒绝的这么干脆，我哪里不如静涵了？他演技比你好。他演技比我好，嗯，你可以攻击我的长相，但不能攻击我的演技
，今年微博最有潜力男演员榜，我可是排名第一。季哈可是亚洲最具潜力男演员排行榜第一。我获得过银花奖最佳男配角，季哈拿过最佳男主角两次。我现在的重点不是比谁的粉丝多，而是。你过来，我告诉你一件与你爸爸职业生涯息息相关的事情。我爸，什么事儿？不想听就算了，到时候可别后悔。啊，等等，说吧。我现在已经抱在了你爸爸面前，既然你带他上课。那么现在你就是我的死角，你要是不教我的话，你威胁我。我只是陈述事实。啊？嗯，小金刚旁边那个花蝴蝶是谁啊？看着有点眼熟，好像也是个明星，叫叫江城。江城，他怎么会在这里啊？小金刚这是什么体质？怎么专门吸引大明星啊？嘿嘿，这就是锦鲤少女啦。哎，喜欢什么不好，非要喜欢追星。哎，景涵，小金刚是不是换新 idol 对你脱粉了？他跟别人走了。你很开心啊？什么知识？什么？没什么，我们走吧。哎，小金刚，你追星就追星，怎么还跟别人跑了？啊！嗯、我这车虽然和静涵那小子一样，但车虽然，我的车是不是更帅？帅不帅我不知道，但感觉好像不太结实。你冷静点，有什么气冲我来。这车是无辜的，还特别贵。微信加一下，为什么要加？方便联系啊！你现在是我的教练，说不定随时我有问题想要请教你，没有联系方式怎么行？难道你们柔术馆的教练都这么不敬业啊？不许学员线上请教？才没有呢！你别诋毁我们柔术馆，聊天聊地聊空气，有意思吧？我备注的。你备注的，这个是个男歌手，特别喜欢撩女艺人，所以我给他备注了这个。除了他，我给所有的微信好友都改了一个特别独特的备注。啊，加个备注。你要给我加什么备注？奶凶奶凶的，像脑斧。现在是吗？现在就是。那。一言不合就打人的静涵铁粉，这么暴力吗？你是不是对“暴力”这个词儿有什么误解？什么意思啊？服了吧？你没事吧？我的演技。是不是比静涵好多了？
，简直不是一个梯队的。今天课就到这儿吧，你自己回家好好练习。要想学柔术，首先要学会背摔。嘿，你的脚没大碍。你刚刚明明就是真受伤了，为什么要说自己没事儿？在静涵粉丝面前喊疼，多丢脸啊！说不定明天又得上热搜。到时候，你这饭碗应该就保不住了。你居然感动了，那就一起合个影吧。不，就一张。哎，笑一个，像我这样。你刚才还被打的嗷嗷叫，你现在居然笑得出来。在静涵粉丝面前，再疼也得微笑。你说什么？嗯，啊，我说，静涵很优秀。那当然。你骗我！骗你笑，不算骗。哎，向向没来补习功课吗？你能想他来吗？是你很想他来啊！今天早上还发短信给我，暗示买点向向喜欢吃的零食带回来。我什么时候暗示你了？嗯，少哥，家里的零食快吃完了。另外，向向说上次的零食很好吃，这个暗示不明显吗？你想多了，帮我对戏。边小城拆开快递，从里面取出录取通知书。让你看。看一下我可爱又善解人意的柔术教练。另外，虽然我很不想挖墙脚，但你家粉丝非要跟我合照，我也没办法。提前说一声，我绝对没有怂恿他爬墙，最多就向他展示了一下我的才华。原来你是靠才华吸粉的，难怪粉丝那么少。什么意思啊？讽刺我没有才华？不带这么人身攻击的、啊。继续。好。边小城脸上露出开心的笑容，开心的笑容，开心。你这个笑容一点都不开心。你有什么心事？没有，别撒谎，你就在强颜欢笑。你杀哥我混迹影视圈多年，你真笑假笑，我一眼就能看出来。你什么时候还有这种技能？能一直都有啊。那你看看，他是真笑还是假笑？真笑。继续。要不这样，我们换场戏来练，找一场符合你现在情绪的，这个《嫉妒》，还有这场《愤怒》，你想练哪一个？休息一下吧。对了，陈大导演的新戏，我经纪人让我去试镜，羡慕不？多谢告知，我现在也去试镜。哇，不是吧？你还有没有人性啊？粉丝还你
，你别解我的活。都没事呢，能算你的？行啊，公平竞争。我表情包在网上都满天飞了，还有没有人管管？这表情是你自己做的，我们也管不着啊。据说这表情还挺吸粉的啊。嘿嘿。这几天你好好准备一下，我会给你安排一个试镜，剧本晚点给你。你知道我妈说是哪部电影吗？我不知道，但韩总最近确实在接手一位知名大导演。要我帮你去问问？算了吧，他之前把剧本拿过来，应该就知道了。他不是三号？哎，彩宁哥，彩宁哥，你昨天和那个江城干嘛去了？练柔术，他让我当他的柔术教练。哦，原来是这样。我还以为，那你觉得江城人怎么样呀？江城和我想象中的不太一样，嗯，脾气特别好，呃，很体贴，呃，也很善良。哦，那你觉得是静涵好呢，还是江城好呀？当然是。早啊，静涵。你知道吗？我昨天在柔术馆训练江城。你训练江城的事情不用跟我说。啊，弟。你又写了什么见不得人的东西？我没有见不得人，只是见不得你。嗯、这是你自己要的啊，不是我主动给你的啊。你为了给江城训练，还制定了计划表，还背着我。是你让我不要和你说训练江城的事儿啊？你这训练计划表，比你的追星日程还厚。哎，我第一次当私教，没有经验，就多做点功课。况且，训练对象是江城，自然要对他特殊照顾。你还要对他特殊照顾？你计划安排的这么满，还有时间做其他事儿吗？嗯，除了学习之外，训练江城是我当下最重要的事儿，其他事儿先靠边儿。这架势，金寒这是要失宠了。追星少女，真是冷酷哦。金寒都要失宠了，你的地位能有多稳？正所谓，流水的爱豆，铁打的兄弟。江城那家伙一看就没什么内涵，小金刚稳不了他多久的。江城很好。你干嘛这么维护江城？搞得跟他的粉丝一样。
真的，你这藏的也太深了。小金刚呢？走了，走了？他怎么能走呢？他忘记今天是什么日子了吗？不行，我得打电话叫他回来。没这个必要，他今天没空。你怎么知道他今天没空？早上八点到八点半，督促江城做热身运动。晚上十点，训练结束。什么时候开始？小金刚的计划里全是江城了，提醒过你，走透了。八点半到九点，柔术基础动作训练；九点到九点四十五，中场休息；十点，训练结束。挺好，这计划表我认可了。你不觉得这个训练强度有点大吗？我我都觉得有点。那你还这么制定，故意整我是不是啊？<笑>你是大明星，必须得对我说照顾。<笑>你要是觉得训练强度有点大，我可以改。不用改，这样挺好。我有个新角色，是柔术运动员。马上就要开机，咱们抓紧时间。哦，你学柔术原来是为了拍戏呀、啊？那既然为了拍戏的话，又不用真的和人格斗，哎，你随便学学样子就可以了吧？我既然要饰演的角色是一个柔术运动员，那我就得把自己当成柔术运动员，这样才能饰演好这个角色，装装样子可不行。难道静涵演动作戏都是装装样子？啊？怎么可能啊！好，别气，开玩笑的。你可别因此像昨天一样特殊照顾我。你放心，我会好好照顾你的。怎么，现在发现哥哥的好了？更疼了。昨天说的那个戏，今天听韩总提了一嘴。说是一部阳光向上的电影，我们今天就找一个男主阳光向上的戏来练习吧。哦，算了，还是按昨天的吧，练极度，这乌云密布的，也阳光不起来。今天休息，你先回去吧。还是被你摔更轻松，至少不需要我使劲儿。练得不错，明天继续。你那个计划表借我用一下。好。你拍这个干嘛？泼微博上去。也不用开美颜，还加滤镜吧？顺手按错。你这也太顺了。一起走，我请你吃饭。不用了，我有约了。和谁有约了？该不会是静涵吧？你少打听。看来真是他，割了他，我请你吃大餐。你见过粉丝放偶像鸽子了吗？走，我带你吃饭去，多好啊
，这不是我拐上小朋友吗？你怎么一个人在这儿？你家长呢？我妈妈没来接我。那你记得你妈妈的手机号码吗？我帮你打电话问一问。六三九三六九二八。你妈妈可能有事儿，你别怕，她说不定一会儿就过来了。小朋友，别难过，哥哥给你一样好东西。我的签名照。长大了，说不定有收藏价值。我的签名。恭喜，和小伙伴互通姓名了。哎。喂，我马上下来。我的助理来接我，你是跟我一起走，还是留下来陪他一起等他的家人？我留下来。连了粉丝放偶像的鸽子，也不是不可能嘛。我这儿有原因呢。你怎么在这儿啊？你怎么又在这儿？就算不来，也该说一声吧。嗯？小金刚说他今天就不来吃烧烤了。早知道的事。可是他还跟我道歉了，哎，他是不是没给你发信息啊？我就说要脱粉了嘛，放你鸽子连说都不跟你说一下。呃，他先发给我的，所以说明我比你重要。那是因为。给我发消息需要逐字斟酌，不就说不能来了吗？有什么好斟酌的？所以他给你发了，就只有不能来了吗？对啊，给你的不是吗？季寒，因为我柔术课上有个小朋友的家长没来接他，电话也联系不上，我只好陪他在馆里等家长来接。今天不能去庭院和你们一起吃烧烤了，对不起啊，你千万不要生气哦。呃，解释这么多，那不还是放你鸽子了吗？五十步笑百步有意思。你还会说成语呢？喂，在你眼里我就是个白痴啊。不过，这个江城很明显就是故意接近小金刚，你就没有什么想法？你想做什么？接我。结盟，嗯，你和我结盟，就叫复仇者联盟，把江城这个人给我赶出去。呃，行吧。怕我把你家粉丝抢走，找帮手来了。哼，就凭你，你想抢他的粉丝？仔细看看，人长得帅，智商高，演技好，流量还大，简直就是娱乐圈顶级的小鲜肉。你拿什么跟他比
，只是我为了攻击对手的商业吹捧。别当真了。你们在干嘛？呃，我看见大明星太激动了，想找他合个影。我一般不和男粉丝合影，不过既然他是你的朋友，那我就破例一次。来，他们俩什么时候这么熟了？刚刚，据说是一见如故。季寒，你和余胜杰来柔术馆找我，有什么事儿吗？我们是来学柔术的。季寒，你身体吃得消吗？适当运动没有问题，可是你要真担心我的话，不如你亲自找我。我赞同，我反对，反对我去。你，哎，你别吵了。我亲自教你，但是，在训练过程中有任何不适，你都要告诉我。地方施展不开，我们去那边。等会，可别求饶啊！谁求饶，谁小弟。你腰带松了，我来帮你吧。你要这样系，就不会再送我了。呃，能能再系一遍吗？啊？我刚分神了，没没太注意看。就先从最基础的动作开始学习。嗯。这这，那，这。我提议，咱们换一种练法，换哪种？那种。做梦！你又不是我的爱徒。疼，疼，疼就对了。我们换组动作吧。我们也换个动作，怎么大啊？大，真的，真的真，记得别打脸，明星笑靠脸吃饭。哎，别打脸，我输了，认输，怎么认？我小弟。干扰面，石像，啊！抓着领子，还有袖子，我脸大，腿一伸，夹子。哦。呀呀！对。算报仇了，你偷袭我小人，这是战略。嗯，对
，谢了。潘多多，你怎么在这儿啊？来做作业，不用管我。感觉怎么样？有没有哪里不舒服啊？没有。曹操，啊，喝点水。谢谢。你热了吧？我给你扇扇风。不用了，你你坐那休息会儿吧。爱豆和粉丝过于亲近，不是什么好事。怎么不是好事？你就是吃不到葡萄说葡萄酸，有本事你也弄个粉丝给你来送温暖。哎，我的应援色，原来我的粉丝无处不在。潘多多同学，你不是来？写作业的吗？顺便看他。哎，小粉丝，坐这儿。你看着有点眼熟。你不就是上次给我指错路那个人吗？明月小区十五号楼。请问明月小区十五号楼怎么走？指错路了。哦，原来那个人是你。我这个人一向宠粉，虽然你给我指错路，但我不会怪你。要签名吗？合照也可以啊。好好活着，不要打扰我学习。你确定是我粉丝？我是对手派来的，我是生命粉。嘿，难怪这么淡定。你这么刻苦学习，以后打算做什么？明年考上大学，大一修完所有的学科，大二开始研究科技技术，大三开始研究人工智能，然后大四准备读研。你的规划里，为什么没有喜欢的人存在？你的生活一直这样，就只有学习吗是我上小学三年级获得的全市荣书冠军的奖杯。这是我上初二的，这是初三的。哎，怎么没有高中的？我上高中的时候，我想多花点时间放在学习上。就减少了练习柔术的时间，结果学习也没学好，柔术拉下了。我果然什么都做不好。你怎么会这样想？难道不是吗？当然不是啊，你柔术不是练挺好的吗？我大概就是，嗯，口中所说的，头脑简单，四肢发达。<笑>我学习的时候就容易注意力不集中，但是我练柔术的时候，就特别专注。人各有所长，干嘛老是跟自己的短处过不去啊？遇到自己擅长的事情，那就坚持去做。万一哪天，有意想不到的事情发生呢？季寒，为什么你说的话都那么有哲理啊？
我为什么想不到？因为你头脑简单。别以为你是我偶像，我就不敢打你啊！你终于要脱粉了，小金刚。我帮你，我帮你，打早脸还是右脸？休息结束，继续练。你谁呀、啊？赵晨，又想引我啊？哎，赵晨，别跑！小庭院好凉快，我们俩靠在窗台，看花吹着光，向阳开，好自在。摇晃着小脑袋，随音乐轻轻摇摆，属于我们的浪漫。西藏湖水。你们送我金兰去医院，我去引开狗仔。你别担心了，金兰不会有事。都怪我，明知道季海身体不好，我还教他柔术。原来是你撺掇他练的柔术啊！你知不知道？他有严重的心脏病，他不能参加这些剧烈的运动。你到底安的是什么心？心脏病。哦，对，季寒心脏做过手术之前啊，不能剧烈运动，否则可能会复发，很危险。所以他体育课总是请假。原来如此。早知道我就不该嘲笑他。刚刚医生说了。这次的情况非常的危急，如果下次发生同样的情况的话，静涵他就……哎，你还是别进了，他在气头上呢。没想到静涵。有心脏病啊！这是他的隐私，他不想对别人说。我们一定要替他保密。怎么去练柔术呀？你不知道自己的身体情况吗？我已经很小心了。小心，小心怎么会进医院
都不知道你交的什么朋友，还撺掇你去练什么柔术，把你害成这个样子。这不关向下的我的事。怎么不关他的事情？如果不是因为他，你会去练柔术吗？你不练柔术，你的心脏病会复发吗？韩总，话不能这么说。你还好意思说？我让你好好保护静涵，你就是这么保护的吗？这更不关沙哥的事。是我自己要去练柔术的，他没有拦着你，这就是他的错。你总不替人解释啊？你这叫解释吗？这是掩饰。没事吧？不舒服了吗？文林，沙哥，你让他们都回去吧。好。你们几个先回吧，静涵情况稳定了，你们不用守在这里了。好，小姐，走吧。你们先走吧，我要留下来。那，那我和多多先走，有什么事跟我说。韩总的话，别往心里去，他这是太担心静涵了，对你没有恶意。我知道，你不想我迁怒他们，但既然他们做错了事，就该接受指责。你真的误会了，在我发病之前，沙哥根本就不知道我去练了柔术，我没告诉他。就算沙哥不知道，可那个女孩呢？就是他怂恿你练的柔术，这可是我亲耳听到的。就是他，是他教了我没错，但是他一开始也不打算教我的，他怕我身体吃不消。是，是我非要跟他们一起玩，坚持学的。好好休息吧。对不起，是我没有照顾好静涵。他和你年纪差不多，说到照顾，他应该照顾你才对。静涵刚才已经告诉我了，错在他，怨不得别人。也怪我，没了解清楚就责备你。我也有责任，我应该坚持不教他的。静涵已经没事了，要不你先回家吧。阿姨再见。嗯、这个女孩是静涵的同学。哦，对，她还是静涵的忠实粉丝，啊，不仅跟静涵是同桌，还是邻居。你联系一下搬家公司，这两天。给金涵搬家，顺便转校。哎，听说了吗？金涵进医院了。哎，我也看到这个消息了。微博上说是江城把他打进医院的。啊？他俩不是已经发微博澄清是误会了吗？是吗？真的假的？笑笑，真的，真的，真的。金涵住院到底怎么回事啊？是啊，他现在情况怎么样？严重吗？真的是江城把他打进医院的吗？是、啊。是不是因为你？为什么要到底？停！金涵住院的原因，网上已经说了，只是因为意外受脸伤。他现在病情已经稳定了，暂时需要在医院休养。等他休养好了，马上就来上学的。你们，金涵转校了。你说什么
。我刚才从教导主任那出来，路过校长办公室，刚好碰到静涵他妈妈了。你又被教导主任叫去谈话了？是啊，我今天早上翻墙又被他抓的。不是，这不是重点，重点是我看到静涵他妈表情不太对，我就在门口偷听了一会儿，这才知道他是给静涵办转校来了。怎么会这样？设 A H 与直线 B C 的交点为 E， 连接 P E， 由 E 知道了 P H 垂直于地面 A B C， 线 B C 的交点为 E， 连接 P E， 由 E 知道了 P H 垂直于地面 A B C。向下，认真听课。是。老师，坐下吧。小宁和你没事吧？听说你要转校了，是真的吗？妈，嗯，刚刚我手机是不是响了？啊，没有，就是一些推销的小广告。哦。沙哥，金涵现在还好吗？佳佳，菜不合胃口？没有，考试考砸了。哎呀，他以前回回考砸，你见过他这么忧伤吗？这倒也是。爸妈，我都这么惨了，你们还取笑我？我到底是不是你们亲生的？好好好，那你倒说说看，你怎么惨了？静涵要转到别的学校了。就说到静涵啊，他妈妈今天还给我打电话，嗯，说要退租。什么？静涵要搬家了？是啊，那新闻上不是说了吗？他意外受伤进了医院。我估计他妈妈呀，就想换个好一点环境给他养病。先是要转校，现在又要搬家，到底是不是真的？喂，沙哥，不好意思啊，记者们太难缠了。
刚看到你的微信。没事没事，我就是想问一下，金涵现在情况怎么样了？你放心，他现在情况挺稳定，只是需要休养，不方便探视。那个，我听说他要转校，还要搬家。这事儿到底是不是真的啊？确有此事。他为什么要转校和搬家呀？是不是因为这次心脏病发作的事情啊？这是韩总的决定，未免金寒知道后影响病情，这事儿还没告诉他，你也别说啊。好的，我会保密的。夏夏，你今天有去医院看望哥哥吗？他情况怎么样？我去了，但没见到他。不过，听说情况很稳定。稳定就好，担心死我了。对了，今天还有一件很丧的事情和你分享。不对，是两件。什么？季寒要转校，而且还要搬家，怎么会这样？那你以后岂不是再也见不到哥哥了？我以后就见不到季寒，也没有季寒给我补习，还不能和季寒一起上下学。休息，我明天再过来看你。等一下，嗯，我的手机呢？你住院的事情已经都上热搜了，网上说什么的都有。这几天你还是在医院好好养身体，不要上网。手机，我先帮你收着，好好休息。小金啊，面怎么这么散啊？我昨晚做这一个噩耗，一晚上没睡着。还有什么比进寒转校更能打击你的噩耗啊？进寒要搬家了。哦，你是说，进寒要从你家楼上搬走了？嗯，妙啊！啊、uh,。我是说啊，这件事情确实比静涵转校更大。哎，我以后再也见不到静涵了。哎呀，有那么严重吗？他转校而已，又不是转世。那要不这样，今天放学我陪你去医院劝劝静涵，让他别转校了，也别搬家了。他病房门口有保镖，进不去。你怎么知道进不？哦，你昨天放学去过医院了？怪不得你今天这么丧啊！哎呀，你不就是想进去病房吗？我帮你。没有办法，山人自有妙计。静涵怎么样了？不清楚。我把他们送到医院就回来了。那你怎么去了那么久？太提了。我发现有狗仔跟踪，我绕了好几圈才把他们甩开。哎呀，希望没有被拍到什么吧。
喂，什么？好，知道了。怎么了？出事了？你别看微博。江城和静涵对家多年，终于忍不住把静涵揍进了医院。我什么时候和他结仇了？江城流量争不过静涵，就动手打人，可以比我少。我流量比他低吗？控评，立刻控评！你现在赶紧给我滚，澄清真相。不对，应该找静涵那边公关。我训练一台精神。他需要休息，你不要打扰他。又不是什么大事，过两天大家就忘了。你们两个现在都是流量大户，这事没那么容易过去。不过静涵人在医院，确实不好办。静涵发微博了，发微博了，他发了什么？我看看。意外受伤，和其他人没关系。另外，多谢送我去医院。不客气，兄弟。这年头，高中生都这么傲娇的吗？啥？哎呀，你不就是想进去病房吗？我帮你。你有办法。山人自有妙计。这办法行不行啊？肯定没问题。你帮上下进病房，为什么我们也要来？增加气氛。我有一个不好的预感。千万别说。我我。你又有什么问题啊？我觉得这衣服有那么点小。哎呀，这最后一件，穿开穿，更大方。是吗？我是来给静涵例行检查的医生。这年头，粉丝为了见偶像也真是够拼的，连医生都敢假扮。谁是他粉丝了？啊，不是，谁是假医生？我是真医生。哪有医生戴着墨镜来病房呢？医生戴墨镜，你怎么想的？我这不是为了增加气势吗？耍帅就耍帅，别不承认。我的预感果然很准。我……哎，你也要吐槽我？我只是想说，换掉小的白大褂，果然舒服多了。对，就是白大褂的问题。没事 ，A 计划失败，我们还有 B 计划。B 计划。这样，再这样，最后这样。嗯、哎，哎，你把我腿折断了！哎，你，这是，这是我见过最敷衍的碰瓷儿。是不是碰瓷？看监控器就知道了。你看什么监控？你你就看他的表情。你为什么不愿意看监控？是不是有什么事要隐瞒？你必须去给我们看监控！看我的表情也太真了，看看看监控！看监控！看监控！有什么吩咐？我感觉不太舒服，帮我加下医生吧。好，我马上去。
你不是进去了你干嘛突然这么官方啊季寒你先休息等他出来再说吧静涵是住在里面吗你好拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜
，我们今天差一点点就见到了。有什么好可惜的？咱们找个时间见面吧。好，那就明天吧。刚上下他们来过了，我妈做那些事儿，他们都跟我说了。啊，转校搬家的事，我劝过韩总了，但他一意孤行，我拦不住了。转校搬家。知道我帮你的话，铁定扣我工资。那你要不帮我的话，我就告诉我妈，转校搬家这事儿是你告诉我的，你自己看着办吧。哎，韩总，您来了。建涵呢？他今天状态怎么样？啊，挺好。他这会儿饿了，我给他买点吃的。好吧，早去早回。好。站住。嗯。把手机给我。没有手机。跟建涵时间长了，也学会演戏了嘛。把手机交出来。要不然我查监控。监控，韩总，韩总，对不起，对不起，不要查监控，不是文不尽责，实在是金涵的同学太难缠了，又是假扮医生，又是碰瓷儿，我们一个不留神就让他们溜溜进病房了。韩总，我们以后再也不敢了，请不要扣我们工资了。你们一个个的都想气死我是吧？不是跟你说了吗？以后不要再跟那些无关紧要的人做朋友。你怎么就是不听啊？他们不是无关紧要的人，他们是我的朋友。朋友，只会给你带来不好影响的人，没有资格跟你做朋友。什么时候我交朋友也需要你来干涉了？我这不是为了你好吗？他搬家呢，转校呢，这是为了我好吗？你怎么知道这些事情？又是你那些所谓的朋友告诉你的，是吧？不是。你不用为他们辩解了。转校搬家的事情我已经决定了，我已经联系好了易高。以你目前的成绩，进入易高绰绰有余，指不定到时候还能保送华谊，这对你未来个人的发展是非常有好处的。新家我也已经找好，就在易高旁边，上学也方便。这些事情为什么你不跟我商量，擅自做决定了？韩总，呃，静涵身体刚刚好些，啊，还需要休息。那要不搬家跟转学的事，等他出院之后再说。这些事可以以后再说，但在出院之前，你不许再见那些人。记得依依了，开心的睡不着。可惜季寒在医院，要不是依依见到他，肯定高兴坏了。那你会高兴吗？
个给你，有了这个，你就不用戴口罩和帽子了。小心，爸爸，没关系的，我会慢慢习惯。今天值得习惯。依依，你生病了？我已经病了很多年了，怕你见到我的时候被吓到，所以一直没有跟你见面。我不知道你是这样的情况，每次我心情不好的时候，还总跟你吐槽，让你来安慰我。我还要谢谢你呢，幸亏有你这个朋友一直陪我聊天，日子才没有这么难熬。夏夏，见到你我真的是太开心了。见到我都这么开心啊？那见到静涵，岂不是要开心的晕过去了？谁说的？我最喜欢你了。看来我不应该来，你都不想见我。季寒身份暴露，哥哥，我可以跟你合张影吗？嗯，我帮你们拍吧，不如我们三个一起吧。我想和我的偶像还有我最好的朋友一起拍。好呀，三、二、一。哎，拍照这种事儿怎么能不喊我呢？依依，这是余胜杰。我认识你，夏夏经常跟我提起到你，是吗？那你是不是知道我特别帅、特别酷？那倒没有。啊？那，那他说我什么了？他说你经常送他古怪的礼物，还经常欺负他。有些人啊，就是喜欢自取其辱。你们怎么都来了？路过，是我告诉他的。傲娇都这样。潘多多，你怎么也来了？看见你发在朋友圈了，想换个地方来做题。一啊，呃，你们好好玩，但一定要注意身体，别太累了。我知道了，爸爸。行，那我先走了。放心吧，叔叔，我会照顾好依依的。哎，好嘞，拜托了。叔叔再见，爸爸再见。再见，叔叔再见。叔叔再见。我进去看看他。哎，刚刚帮忙睡一下。啊，我们说话小点声，这边。好。刚刚已经相互介绍过了，我们接下来想想，一起去哪里玩吧。今天依依是主角，我们都听依依的。哥哥陪我玩，我不会是在做梦吧？不是吧，一个脑残粉就够了，怎么又来一个？怪不得你们俩是好朋友呢。依依，你今天想玩什么？其实，我有一个打卡清单，就是地点有点多。没关系，放心，你尽管说，有什么愿望我全都帮你实现。真的吗？嗯，我的打卡清单都在里面了。我看看，这么小一个本子，那不太简单。哇，这。你你这可不是有点多啊，小妹妹。嗯、呃，那我们先从哪个地方开始呢
，内容这么多，一天肯定完不成。要不我们挑几个最喜欢的地方？我听哥哥的，那我们就从吃甜品开始吧。一想吃什么随便点，今天我请你。嗯，服务员，这本菜单上所有甜品一样给我来一个。嘿金海，你这会儿不是应该在医院吗？你妈管你管的那么严，她能放你出来？不会吧？你该不会是自己偷偷跑出来的吧？金海，你该不会还没出院吧？那你身体还有没有事情啊？我没事儿。医院里太闷了，我想出来走走。你之前不一直都是个乖乖明星吗？没想到也能做出偷跑的事儿，我还以为这种事儿只有我做得出来。金涵，你又不接阿姨电话呀？阿姨会不会担心啊？我妈执意要我转校搬家，完全不顾我的感受。你已经知道了，没事，这种事情我最在行。我爸妈以前也都是这样的，他们啊，总是帮我做他们认为对的决定，完全不顾我的感受。我跟你说，这种时候咱就得反抗，听我的，离家出走，今天就搬，我帮你搬。于圣杰，你胡说八道什么呢？季寒，你别听他的。你们爸妈也都这样吗？我是离异家庭长大的孩子，但是爸爸妈妈都很爱我。自从我爸爸妈妈放下了所有的一切，来到我身边，一直陪伴着我，我觉得他们是这个世界上最好的父母。小时候我很自卑，很讨厌自己。但是爸爸一直鼓励我，不管别人怎么看你，你都要爱自己，做更好的自己。我爸妈跟你爸妈恰好相反，我爸妈从来不鼓励我，他们一直都是打击式的教育，后来被打击着打击着也就习惯了。你现在这样也很好啊。唉，真羡慕你们，和你们相比，我在家简直就是个多余的。我爸妈天天在家里秀恩爱，经常忽略我的存在。不过他们从来不干涉我的生活，不管我想要做什么，他们都会尊重我的决定。哎，多多，你每次考试都要拿第一名，你爸妈对你的成绩要求是不是特别高呀？学习是我的爱好，考第一是我的兴趣，他们
好像从来都没有要求过我一定要考第一名。那你爸妈肯定是学霸喽！哎，你学习成绩那么好，肯定是继承了你爸妈的学霸基因。我爸妈成绩都挺一般的，他们还说我一定是基因突变了。夏<笑>夏，强哥哥，谢谢你们，我今天玩的很开心。依依，你回去好好养病，下次我们还一起玩。依依，加油！建安哥哥，你也要加油，你知道吗？每当我想放弃的时候，看到你在荧幕上闪闪发光的样子，我就浑身充满了力量。你说过，所有的努力都不会被辜负，即使现在没有，也总会在未来的某个时候。开出一朵小小的花来，我一直相信这句话，也请你不要忘记这句话。你一定一定要加油，继续散发你的光和热，这样我们这些小金鱼们才能追随你的脚步，变成更好的自己。病房看看。现在到查房时间了，快回去吧，路上小心。出去逛逛，跟谁一起啊？是你那帮所谓的朋友？在你眼里，我是他们都无关紧要，但是对我而言，他们都是最珍贵的朋友。还有，我明确的告诉你，我不会搬家，也不会转校。如果你不顾我的意愿，强行这么做的话，那你也不要期望我以后会按照你的意愿去接任何工作。你这是在威胁我？这不是威胁，而是心平气和的跟你说我自己内心真实的想法。妈，我不想去艺高，也不想去什么艺术院校。你知道我的梦想一直以来都是跟航空航天有关。当初我之所以选择去秀川艺高，就是看着他们的航天历史，跟他们理科最强去的。将来我要考了大学，也必然是和航空航天相关的学校。在今天之前，我一直很茫然，也很摇摆。一方面，是不想伤您的心，让你失望；另一方面，我想遵从自己的内心。今天我见了个粉丝，他病得很重，但是他还是在不停的鼓励我，为我加油。我忽然意识到，我凭什么这么轻易的去放弃自己的梦想呢？因为有的人，他们连为梦想努力的机会都没有了。韩总，季寒出去一整天了，呃，也累了，啊，有什么话，改天再说。我看，我是管不了你了，你自己好自为之吧。
。对不起啊，没能帮你瞒住韩总。他发现你不在，就大发雷霆，把我的手机也没收了，没能通知你。你也别怪他，毕竟你妈妈嘛，还是很担心你的。打你电话一直打不通，他就怀疑你是不是会有事。你要是再不回来，他都要报警了。真丑。不是为了逗你开心吗？那你再多发几张，我要收藏当表情包。嗯、我的表情包不许外传。喂，沙哥，帮我一个忙吧。哎呀，你找我什么事儿？我我想跟您说两句话。咱俩没什么可说的。我就说两句，不会耽误您太多时间的。你到底想说什么？我先给您看个东西，就是这个。你给我看这个嘛？这是我们学校科技馆开讲座的时候，我参加宇航员模拟训练游戏赢来的。说完了吗？说完我要走。阿姨，您知道我为什么要赢这个模型吗？其实，我对这个模型一一点兴趣都没有。没有兴趣？你赢它干嘛？因为季寒喜欢啊。虽然他嘴上没有说，但是我知道，他心里是很在意这个模型的。关于这个模型，他对我说了很多很多我听不懂的话。他说这些话的时候，眼睛里有光，这感觉就好像我看见鸡腿的时候，很幸福，也很满足。所以，我努力参加游戏，帮季寒赢得了这个模型。阿姨，季寒是真的喜欢航空航天，这是他的梦想。你不要再说了
，你根本什么都不知道。静涵小时候参加爬山野营，心脏病复发，差一点点就救不回来了。你知道我有多后悔？后悔？为什么要同意他去？从那以后，他再也没有参加过任何有风险的、剧烈的运动，哪怕作为艺人。他也只接安静的综艺和表演，可千方万法，还是让他出了事。对不起，作为母亲，我绝对不会拿他的生命去冒险，请你以后也不要再来纠缠他。可是阿姨，我。这道题，高考必考，所有人给我抄上十遍，不该丢的分数，一分都不许给我丢。下课，你继续抄啊。小婷啊，放学以后陪你去图书馆吧。我想去。那。我和你一起去医院看静涵。啊？你怎么连偶像都不看了？你该不会画 idol 了吧？啊！无聊啊，老大。怎么这么丧？对啊，老大，静涵马上就要转校了，你应该嗨起来啊！<笑>你们不觉得，自从静涵住院以来，整个学校就死气沉沉的吗？连小金刚都没精打采，太没劲！老大，你是不是想静涵了？谁想他？嗯。体育单招，还有柔术，哼哼哼哼，我刚贴的，辛苦啊！哇哦，李胜杰，你要报名表，你撕我的公告干什么？我刚贴上去，你就给我撕了？也没说不让撕啊！你以为这是悬赏表呢？赶紧给我贴回去！哎，好了好了，够了。您其实不用这么大声啊，我听得见。那<咳>报名表，报名表，那、no, 把它填好，让你们班主任和父母把字签好
周末之前给我交过来。好嘞。哎，对了，高老师，如果通过了这个体育单招，高考能不能保送啊？保送啊。这是我给你拿的申请表。体育单招考试，今年刚好新增了柔术项目，考试地点就在秀川，这可是千载难逢的好机会啊，小金刚！你不是想申请首都的大学吗？我打听过了，你只要通过这次考试，高考的时候，高考的时候就能保送啊，班长。但是。你可以通过特招申请体育类的大学，说不定还能考上很好的大学呢。真的，我要报名了。但是，我已经有两年没有参加过比赛了，我能行吗？你小金刚不行，还有谁能行啊夏夏，有事吗？陈老师，我想报名参加体育单招的柔术项目考试，你有把握吗？我也不知道，我已经两年没有参加过任何柔术比赛了。老师不反对你去参加体育单招的考试，但是你一定要想清楚了。是不是有信心一定能成功？如果失败了，是不是有承担后果的能力？等你想清楚了，再来找我签字吧。小金刚体育单招考试第一名，加油！小金刚，这次只是好钱预热，小场面，等你真的上考场，再给你弄个大场面，弄一个超长超大的横幅，保证让你闪亮登场。真二，夏夏，什么时候参加考试啊？到时候大家都去给你加油。陈老师没有给你签字吗？陈老师说，让我回去好好想想，等想清楚了再来找他。陈老师是不是给你穿小鞋了？我找他说理去。你要找谁说理啊？没谁，您听错了。又随地乱扔纸屑，赶紧给我收拾干净。一个个的都不让人省心。沙哥，我能进去看看金蛤吗？他就在里面呢，进去看看吧。嘉豪，我来了。魔戒还修的好吗？想要修复的一模一样，是不可能了，只能修复个大概。那好可惜啊。学校怎么样？还是老样子啊，大家表面上嘻嘻哈哈的，但是心里面其实可有压力了。还有陈老师，每天督促我们学习，好像恨不得要替我们高考一样。那你呢？我今天做错一道题，还要罚抄。那要我帮你抄吗
，可以吗？当然，不可以。那你还问我干嘛？我想测试一下你有没有定力，结果证明你毫无定力。<笑>陈老师虽然严厉，但他有些话是对的。好记性不如烂笔头，多抄几遍，防止以后再做错。何止几遍啊！韩总，季寒同学在里面呢。没事，我就过来看看。你们好好学习吧出去走走吧。嗯、记得十岁那年的时候。我妈给我买了本航天杂志，我在上面看到了星云图。那是我第一次看到宇宙的宏伟，也是我第一次看到自己是多么的渺小。从那时候起，我就想，迟早有一天，我要站在离他们最近的地方，亲自看看他们。可惜，但是后来我想，哪怕无法亲自去往太空，做一些相关研究也是好的。所以后来转学的时候，我放弃了我妈给我选择的艺术高中，就转学到了有着理科最强的秀川艺高。向下，阿姨，上车吧。想看就拿下来吧。哦，这是静涵十岁生日的时候，我们一起拍的合影。那个时候的他特别爱笑，特别爱说话，在我面前话不断的。现在也不知道怎么了。不太爱说话了，也不爱笑了。你别紧张啊，今天找你来，我就是想问问静涵的事情。阿姨，你想问什么？这些年，我一直忙来忙去，跟静涵相处的时间少了。我现在才发现。我和静涵之间越来越陌生了。
他也在慢慢的疏远我。说出来也不怕你笑话，我现在已经知道该怎么跟他相处了。其实，要跟他相处，确实挺不容易的。阿姨，您都不知道我和季寒相处有多难。我还记得第一次和季寒相遇的时候，是在一家便利店外。我终于见到了我偶像本人，火了！我超兴奋呐！想到第一次见面，我就害他变得那么狼狈。他最怕鹅了，我估计他再也不想见到你了吧？对呀、啊，我也以为我再也见不到他了，但是没想到，今天我们班转来一名新同学，真的是大明星俊凯，他居然转来我们七班了。让我们欢迎新同学静涵。从今天开始，他就是我们七班的一员了。他竟然转到了我们学校，还和我一个班，还成了我的同桌。我感觉就好像中了大奖一样。他呀，就算有想法，也不会表现在脸上。是啊，还有后来，我害他罚站。还害他留堂，我都觉得他一定会讨厌我，再也不想理我。可是我万万没想到，他又成了我的邻居。我感觉这一切比我考第一还难。那个房子是我和静涵他爸结婚的时候买的，静涵也出生在那儿，但后来。静涵的爸爸去世了，家里经济条件变差，我就把那儿卖了。再后来，静涵决定回来参加高考，就值夜班回来住。原来是这样啊！那后来，你们是怎么成为朋友的？可能是因为我们一起经历的事情太多了吧。我教季寒做菜，季寒帮我补习，我们两个还一起抓私生饭、躲狗仔。季寒为了保护我，还特地发了微博说我是他的儿时玩伴。我从来都没有想过，有一天我竟然和我的偶像成为了朋友。直到某一天。季寒和我说：“我也从来没有想过，能跟我的粉丝成为朋友。”朋友？难道我们不算朋友吗？<笑>跟做梦一样。现在想起来，其实和季寒相处也没那么难。季寒不善表达。阿姨。其实季寒很爱你的，只是他没有说出来而已。季寒说，他之所以会喜欢航天，是因为一本航天杂志，就是他十岁生日那天您送的那一本航天杂志走吧，我送你回家。好，向夏，今天谢谢你啊。
告诉我这么多。不用谢阿姨，其实我也没做什么。夏夏，前段时间阿姨对你的态度不够好，所以还请你多见谅。没事。这是你最爱吃的糖醋排骨，还有洋葱炒蛋。赶快吃着吃。很久没下厨了，也不知道味道变了没有排骨也是甜，那我下次少放点糖。没事儿，我喜欢吃甜的。关于转校搬家的事情，我想了想，我尊重你的想法，不转校，也不搬家了。另外，有一个电影试镜，试镜日期在一个月后，开拍是在高考之后。嗯、去不去由你自己决定。妈妈确实之前做了很多违背你意愿的事情，但是妈妈的初衷从来没有变过。在这儿，出来透透气。我刚刚在你病房里看到这个，扔了吧。扔了，这是你要接的新戏吗？我没打算接这个戏。那好可惜啊！我刚刚看了一下，里面的台词写的很好呢。你看这一句，不是所有的未知都能找到答案。但所有的未来都有一个现在。还有这句，每一个优秀的人都有一段沉默的时光，那段时光是付出了很多努力却得不到结果的日子，我们把它叫做坚持。还有这一句，成了。当听到直播中发射任务成功的消息，正在观看《长征五号》发射直播的学员李欣兴奋的大声的喊出了这两个字。
。喂。妈，试镜剧本我已经看过了，我会去参加试镜的。嗯，知道了。妈，谢谢你。谁值日啊？你水机都没水了，也不知道换一下。喂今天多巴胺有点过剩。多巴胺是什么？多巴胺是一种神经传导物质，用来传送脉冲的化学物质。最重要的一点是，它能使人产生快乐的感觉。哦。对了，告诉你一个好消息，季寒夏我要出院了。下一个，小夏。没了，我先过手啊。从某种意义上来说，多巴胺就是恋爱的信号。看来今天是分你过多了你到哪儿了？快了，快了，你别催。我不是催你，我催的是烧烤，你别忘买啊。小金刚，你，喂，你当我是个工具人啊？季寒，你到哪儿了？我已经去医院，在回家路上了。啊，这么快啊？那我让沙哥开慢一点。那倒不用，那我先挂了，一会儿见。嗯，待会儿见。嗯、需要放慢速度吗？加速。好夏夏，今天的你可爱到发芽，这样可以了吗？简直帅出天际！想什么呢？啊？你刚才说啥？我说这样可以了吗？
，快来帮我拿一下东西啊！出院礼物，怎么送我这个？看你之前总送我月季，想必是很喜欢，所以送你一盆礼尚往来了。那、嗯、谢谢你。哦，我有礼物要送给你。哎，我看看，我看看，你手机。哎，等一下再拆。嗯。电话响了，哦。喂，爸。啊，能不能改天啊？我现在在外边呢。哎，行吧，行吧，知道了。好，我一会儿回来。哎，爸给我找了个家教，还让我回去面试。你对老师客气点，人家做家教也不容易。是他面试我，不是我面试他。啊！你爸给请什么家教啊？这么大牌？好像说是什么全国顶级的金牌教师，他带着过好几个高考状元。我爸好不容易才给人请的，但人也说了，没有面试我就不能决定教不教我。难怪那么厉害。是啊，不过人家之前带的都是状元，我这样的估计他也看不上。那我就去走个过场，神道巴拉拉的。搞不好，人家就喜欢有挑战性的。静涵，揍我呢？余圣杰，你先走吧。你爸好不容易给你找的那么好老师，你可要好好珍惜这次机会。好，我知道了。那我先走了，慢慢吃。哎，拜拜。小杰，于总让我来接你。这很明显就不可能的事儿，老于也太当真了。走吧。嗯。小杰，快把衣服换上，那个丁老师已经到了。于总特别吩咐我，一定要让您换上正装，以示对老师都尊重。不是嘛，我又不是来相亲的，至于吗？你就穿上吧。行吧，行吧。哎呀，我教孩子的话，一定要有看孩子的悟性。如果说没有悟性的话，我是不会。的。丁老师，这位就是全子。余圣杰，小杰，哎、啊，这是丁老师。这人的气场怎么这么像潘多多同学？不，像十个潘多多，还不打招呼？啊，丁老师，严肃点。我想和余圣杰单独的聊聊。好，当然可以。好，好好表现，千万别弄砸了。放心，放心，不会的。哎呀！丁老师，我就实话跟您说了吧，我呢从幼儿园到现在，几乎每门考试都是倒数第一，所以我觉得吧，您就别在我身上浪费时间了，以免呢耽误了您的功夫，还拖了您业绩的后腿啊。这些我都清楚，但我想知道的是，你想报考哪所学校？我没想过这个问题。对于你的远期目标，你有什么计划或者是想法？也没什么计划，我就是想和小金刚上同一所学校。小金刚是谁？小金刚啊，我们从小就认识，同一个幼儿园，同一个小学，同一个初中，现在还在同一个高中。原来是青梅竹马，那他想报考哪所学校？他不知道，他应该想和静涵同一个学校吧？静涵又是谁？静涵
一个大明星，一个学霸，每次考试不是全校第一就是第二。明白了，你的目标是考全校第一啊。明白了，你的目标是考全校第一啊？听起来好像哪里不对。你有考全校第一的目标，这很好。我没说呀。怕就怕你想都不敢想。我也没想。当我的学生都要有考第一的野心和决心。野心、决心，可以有。你的野心现在有，但是你的决心还不足。是吗？不过没关系，我可以帮你找回你的决心。真的吗？你这个学生我收下吧。好。也不知道余承杰面试的怎么样了，还想让他过吗？当然了，余承杰如果有那么厉害的老师，他一定能考上好的大学的。那你呢？你想考什么大学？我说过呀，你考哪所，我就考哪所。那你可得好好努力了。那，你到底考哪所学校啊？真想知道啊。嗯。我想考华清大学航空宇航工程系。华清啊，那我肯定考不上啊。但华清考不上，你可以考华清旁边的呀。中北啊，那我也考不上。谁说华清旁边就只有中北了？周围还有别的大学吗？我来搜搜。我怎么没有想到，我还可以去中体啊！我的榕树考核表还没交呢，明天就是最后期限了。不是明天吧？还有时间呢。对啊，那我一会儿就去找我爸妈签字。明天去找陈老师签字，然后去参加柔术考核。只要我在柔术考核上拿了名次，那我就离中体不远了。那以后我们就可以随时联系了。那我祝你马到成功。那我祝我们心想事成，干杯！这到底是什么呀？搞得这么神秘。我们换个地方拆，准备好了吗？准备好了。谢谢你送我这片星辰。今天是我的欢迎会，不接受任何人的打扰。别看我，看星空。我妈说，你跟她说了很多我们之间的事情，是说了一些。你不会生气吧？我要生气了，你会怎么样？只要不开除我粉籍，我怎么样都可以。那我就罚你，做我独一无二的同桌粉。独一无二。本上书写着一行行笔记。
都是青春的痕迹。现在感觉这一切太不真实了，我要好好感受一下，不接受任何打扰。让我做更好的的自己，未来的原点。怎么一个个都关机了？简直没有王法！我这一肚子委屈，找谁吐槽去？嗯，到底是找潘多多呢，还是找小胖呢？爸妈，我想好了。我要去参加体育单招的柔术考试，然后考上中体。你没开玩笑，我说认真的。丫丫，有目标呢是好的，但咱的目标能不能定的合理一些呀？嗯。你说你要去参加柔术考试，我们不反对。但是你说你要考上中体，不是巴不得打击你，就你这成绩，你能考个二本，我们就知足了。爸妈，你们就不能鼓励鼓励我吗？万一我就成功了呢？加油！静涵同学，欢迎返校。嗯，这一幕我怎么觉得似曾相识呢？<笑>老大，你忘了，上次你出院走的就是这个流程。哎，这个花篮一样也就算了，这个 T T P 是就改了个名字吗？你行你来啊，金涵，你经历了那么多事儿，能够重新回来，老师很高兴。高中的时间说长不长，说短不短，让我们好好一起珍惜剩下的时光。谢谢陈老师，也谢谢大家。哎，客气客气，欢迎返校。好啦，你们都回座位吧。自习吧。怎么没人通知我啊？我告诉于胜姐了，她说她会通知你。说到这个我就来气，昨天晚上我打电话给你啊，静涵，你们俩干嘛一起关机啊？所以昨晚就是因为他们两个都不接你电话，你才打给我。不是啊，我在你和潘多多同学之间纠结了好久，最后抛一笔决定的。我以后要是再接你电话，我罗莉拉三个字倒着写。至于这么生气吗？拉里罗，拉里郎，怎么念着那么顺口呢？难道是一首民谣？我要去找陈老师签字。
，我想好了，我要参加柔术比赛，不管结果如何，我都愿意承担后果。请您帮我签字。你真的想好了？嗯，想好了。拒绝！有理数加法的运算法则，同号相加，一边倒；一好相加，大减小；符号干扎，大的胖，绝对值相等。林正豪。今天就这样练，知不知道？今天为什么让你打拳的啊？这个地方的力量用上，明天比赛就没问题了，是不是？腰腹力量全跟上就行了。弄什么呢？哎，笑笑，回家了，练了一天了，还不够累的。早上休息吧。小香啊，准备好了吗？准备好了，时间差不多了，准备出发吧。好，走。这
谁挂的？什么呀？给你的，夏夏。给我的啊！季寒，是季寒给我的。千秋万代，嘿嘿，这可是我亲自设计的口号，是不是很霸气？是不是很有气势？我就是去考个试，有必要这么夸张吗？余胜杰，你做横幅可以，但是能不能别带上我们七班，跟着你一起丢人？今天是小金刚的好日子，我不跟你吵。等会儿一定要记得把这个横幅挂在最显眼的地方，让所有人。都看到，老大，最显眼的地方在考场里面，那就挂在考场外面的墙上。夏夏，你要加油啊！我看好你，你今天一定会大获全胜。谢谢你们，我会加油的。夏夏，待会儿考试的时候千万别紧张，正常发挥就好。向下肯定没问题。你怎么那么肯定啊？那你不看是谁教的，是不是？我怎么不知道你还会柔术啊？柔术不是我教的，但是体能，那你说是不是我训练的？参加体育单招的同学们，赶紧上车了！哎，夏夏，好好考试啊，什么都别想，输了也没关系，咱们重在参与。嗯嗯，爸爸教的那些招。咱都记住，肯定没问题。我知道了。好嘞，给。好嘞，给。好嘞，给。那我先上车了。走走走走。走走走金涵，你怎么才打来？小金刚都快上车了。我马上试镜了，记得发现场视频给我。好，你忙你的，这边有我们呢。啊。静涵老师，里面请。静涵老师，再见。怎么样？导演让我妈明天联系他。太好了，手机。哦，向夏刚刚来电话了，他考试结束了。他考怎么样？你亲自去问他。
我可以把立牌带走了吗？小姑娘，又是你啊！拿走吧，立牌是你的了。你刚刚这么匆匆忙忙，就是为了拿这个。我上个学期吃了一百多泡薯片，才集齐卡片，拿到你的人形立牌。我这学期只吃了八十五包薯片，就集齐了卡片。你说我是不是很幸运呀、啊？<笑>你要人形立牌，你早说嘛，然后公司再给你做一个不就是？那不一样，我自己努力拿到的，自然和你直接送的意义当然不一样了。对了，你帮我签个名吧。我上次没有拿到你的签名，这次终于拿到了，真好！你快走。那你呢？我帮你拦住他们，这帮我缝啊。你这学期要送我什么奇葩礼物？礼物？你上次柔术考试考第一，我不是送过你了吗？太好了，终于不用收你的礼物了。小天罡，你别身在福中不知福啊！我可不是随便什么人都送礼物的。于顺杰，你往我家送了一篮猪肘子是什么意思啊？不知道我在保持身材吗？那可是我去顶峰季亲自排队给你买的猪肘子。你吃不了，但是你没口福。顶峰级的猪肘子可以送给我吗？欣欣，你今天的八百米还没跑呢。上课了。上课都高三了，留给你们的时间不多了，暑假也结束了，你们必须把心思给我放在学习上。加油！三七班也太牛了吧！连续两个考上了全国最顶尖的华清大学。听说啊，静涵和潘多多总分就差了一分，一个拿下了全市第一，一个拿下了全市第二。七班啊，还有两个传奇人物，一个考上了中体，一个考上了华影。这个我知道，考上中体的是向夏，人称小金刚；考上华影的是罗丽拉，我们秀川一高的校花。那余圣杰呢？他也是我们秀川一高的传奇人物，他考上哪所学校了？上面没有啊。就是这个范儿。听说你爸给你买了一个篮球队，这么快就端起总裁范儿了？怎么，羡慕啊？等你把演技好好磨练磨练，哥给你投钱拍个电影。谁稀罕
余圣杰，你该不会是？人傻钱多的余总，要不要考虑投我一个？行啊，你想拍什么？可以拍我们的故事啊，剧名就叫做《我的同桌又上热搜了》。对，就叫这个剧名。可以。等以后我的球队赚了钱，咱就拍这个。到时候，金涵，你演男主；小胖，你演女主；我演……等一下，我自己投钱拍的电影，干嘛让你演男主啊？我演男主，小金刚，你演女主。我才不要演，我看到你们去演戏就好了。一文，嫁给我吧。住手！你有两个订婚，我同意了吗？爸，我们是真心相爱的。主任。主任，我们来了，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快不知道十年后的我们会变成什么样子。高老师就是十年后的你。向夏，你觉得十年后我们会变成什么样子？虽然我不知道十年后的我们会变成什么模样，但是我希望我们永远在一起。